ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವನಾಮದಲ್ಲು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ವಿ ದೇವರೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವರೊಂದು ಕೃಪೆ ಕನಿಕರಗಳಿಂದ ದೇವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಣಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ನಡ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಕೋಟಾನಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಈ ದಿನದ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ನಾವು ಈ ದಿನ ಒಂದು ಪಾಠನ ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡಿರಂತ ಪಾಠದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡಿರಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ ಎರಡನೇ ಲೋಕ ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಲೋಕ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಲೋಕ ಇವಾಗ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಿ ಮೂರನೇ ಲೋಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದ ಅನೇಕ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯಿಸಿ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ತಿಂತ ಇದ್ದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನ್ ತಿಂತ ಇದ್ವು ಅಂತ ಯಾರ್ಗರ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಆಗಿತ್ತ ಮಾಂಸಹಾರಿ ಆಗಿತ್ತ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಗರ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ತರ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದ ಮಾಂಸಹಾರಿನ ಸಸ್ಯಹಾರಿನ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಯುಸ್ಸಿನ ಬದುಕದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಏನು ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ದೇವ್ ತಡಿತಾ ಇದ್ರು ಹೆಂಗ್ ತಡದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಮಾಡಿದಂತ ಏರ್ಪಾಡ್ ಏನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಕವಚ ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಕವಚ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ವರ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದು ಮೇಘ ಮೋಡಗಳಿದ್ಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಕವಚನೇ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತು ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಆತರ ಒಂದು ನೀರಿನ ಕವಚನ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರಂತ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆ ನೀರಿನ ಕವಚ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಉಷ್ಣಾಂಶತೆ ಸೂರ್ಯನ ಉಷ್ಣಾಂಶತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಕೆಡುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದರ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯಸು ದೀರ್ಘ ಆಯಸು ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಆಗಿದ್ದ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರೋಂತ ಲೋಕ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ ಹೇಗಪ್ಪ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಏಕೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆದಾಮ್ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೋ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಯಾರನ್ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಳಪಳೆ ಇದ್ದಂತರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲು ದೇವದೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಆ ದೇವದೂತ್ರು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಅವರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಬೇಡ ಅಂದವಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವರ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವದೂತ್ರಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆಯಾ ಯಾರು ದೇವದೂತ್ರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆಯಾ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಹತ್ರ ಮೂರ್ ಜನ ದೇವದೂತ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ಆ ಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ವರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ವರದಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇಡವೆಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿರೋಂಥ ಸ್ತ್ರೀಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಅವರು ಅವರು ಮೋಹಿಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶುರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಅವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ದೇವದೂತರು ಏನ್ರಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಬಾರ್ದು ಅದೇನಂತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಜಾರತ್ವಕ್ಕೆ ವ್ಯವಚಾರಿಕೆ ಸಮಾನ ಪರಲೋಕದ ದೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಭೂಲೋಕ್ತ ಸ್ತ್ರೀಗಳಂತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ ಯಾರಂತೆ ಅವಾಗ ರಾಮ ಶಾಲಿಗಳು ಅಲ್ವರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಪುರಾತನ ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರುವತ್ತ ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ರು ಇಂಥ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನೋಡಿ ಅದ್ರಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ತರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸ ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇರ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವಾಗ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಳೆ ಪಳೆಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ ಅವಾಗ ನೋವು ಏನ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಂತಾರೆ ಏನ್ ಕಟ್ಟೋ ಅಂತಂತಾರ ದೇವ್ ದೇವ್ರ ನಾವೇನೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜೋಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕೊಂಡೋದ್ರು ಶುದ್ಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎರಡೆರಡು ಜೊತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಶುದ್ಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎರಡೆರಡು ಜೊತೆ ಶುದ್ಧಗಳು ಎರಡು ಜೊತೆ ರೀ ಶುದ್ಧಗಳು ಐದ್ ಜೊತೆ ಟೋಟಲ್ ಏಳು ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹಾ ಹೇಳ್ರಿ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಎರಡೆರಡಷ್ಟು ಅಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಏಳೇಳು ಏಳರಷ್ಟು ಎರಡ್ ಏಳೇಳು ಜೊತೆ ರೀ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಎಷ್ಟು ಜೋಡಿ ಐದು ಜೋಡಿ ರೀ ಹಾ ವಿಕ್ಟೋರಿಯ ಎಷ್ಟು ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಜೋಡಿ ಅಂತೀರಾ ಎರಡು ನೀವ್ ಎರಡು ಅಂತೀರಾ ಹಾ ಸರಿ ಬೈಬಲ್ ತೆಗಿರಿ ಓದೋಣ ಅಂತೀನಿ ಅಂದ್ರ ಬೈಬಲ್ ನಾನು ತೆಗಿರಿ ಅಂತೀನಿ ಆದಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓದಿ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಹಾ ಎಲ್ಲಾ ಶುದ್ಧ ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳೇಳು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವಲ್ಲದ ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊ ಎಷ್ಟು ಜೋಡಿ ಬದರ್ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಶುದ್ಧವಾದ ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು 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 ನೋಡಿದ್ರ ಏಳು ಎರಡಲ್ಲ ಏಳು ಅರ್ಥ ಇದ್ರ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಏಳು ಅಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಎರಡು ಅದರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ಹೇಳೋದು ಅದ್ರ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಪಾಠ ನೋಡ್ಬೇಕು ಪಾಠ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಬೈಬಲ್ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಜೋಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಅಂದ್ರ ಅಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಸರಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ತಾರೆ ಜಳೆ ಪಳೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮೊದಲೇ ಹೋಗ್ತಾರ ಮಳೆ ಇತ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ರಿ ಮತ್ ಮಳೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ದಿನ ನಲ್ವತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಮಳೆ ದೇವರು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಕವಚ ಆಕಾಶದ ಕವಚವನ್ನು ಹೊಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಳೆ ಸುರಿ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಕವಚ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನೀರಿನ ಗುಮಟ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀರಿನ ಗುಮಟನ ಹೊಡೆದ್ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಇರಂತ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೆಗಡೆ ಏನ್ ತರ ಮಳೆ ತರ ಬಂದು ಬಿತ್ತು ಅವಾಗ ನಲ್ವತ್ತ ದಿನ ನಲ್ವತ್ತು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ
ಭೂಮಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ದೇವ್ರು ಕಟಾಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನ್ ಅರ್ಥ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಕಂಬಗ ಕಟಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಟಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಅಧಿಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಎ ಪಿ ಸಾಯ್ ಎರಡು ಎರಡು ಅಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಕ್ಷಸರು ಭೂಮಿನ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಆಯ್ತರ ವಾಯುಮಂಡಲ ದೊರೆತನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಚೇತಾನ ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ದೋಗಿರ ತೂತುಗಳು ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಎರಡೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ರ ಇನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸದ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕನ ನಾಶ ಮಾಡೋದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಭೂಮಿ ಅದೇ ಗ್ರಹ ಅದರ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಳೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಅದು ನಾವೇ ಯಾವ ಪರ್ವತ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂತದೆ ಅಲ್ವರ ಅದು ಬೇರೆ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಭೂಮಿ ಇದೇ ಗ್ರಹ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಎರಡನೇ ಭೂಮಿ ಎರಡನೇ ಆಕಾಶ ಹೊಸ ಭೂಮಿ ಹೊಸ ಆಕಾಶ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅರ್ಥ ಇದ್ರ ಇವಾಗ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರಂತ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿರಂತ ಭೂಮಿ ಆಗಿ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿರಂತ ಆಕಾಶ ನೇಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇವ್ರ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಇವಾಗ ದೇವರ ಈ ಬಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ನಾ ನೋಡಿ ನೋವ ನಾವೇನ ಹೊರಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಏಳು ಜೋಡಿಗಳು ತಂದಿದ್ದು ಯತ್ನ ಇದ್ಯಾ ಏಳು ಶುದ್ಧವಾದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕ ಕಾಣಿಕೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕಾ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕಾ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಳು ಏಳು ಜೋಡಿಗಳು ಅದರ ಸರಿ ನೋವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಓದಿ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಹನು ಪ್ರಳಯವಾದ ಮೇಲೆ ನೋಹನು ಮುನ್ನ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದನು ಅವನು ಒಟ್ಟು ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಬದುಕಿ ಸತ್ತನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅವನೇ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ಆ ನೋಡ್ರ ನೋವನು ವ್ಯವಸಾಯಗಾರನಾಗಿದ್ದನು ಅವನೇ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟವನ್ನು ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸಾಯಗಾರನಾಗಿದ್ದಂತೆ ವ್ಯವಸಾಯಗಾರನಾಗಿದ್ದನು ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸಾಯಗಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಅದನ್ನ ತಿರ್ಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಆ ಅಲ್ವರ ವ್ಯವಸಾಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಸರಿ ಏನ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಏನ ಗೋಧಿ ಭತ್ತ ಗಿತ್ತ ಹಾಕಿದ್ನ ಅಂದ್ರೆ
ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ದ್ರಾಕ್ಷರಸನ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಕುಡ್ದಾವ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅಮಲೇರಿ ಯಾವ ತರ ಅಮಲೇರೋನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರೆ ಇದೇ ಕೆಲಸ ನೋ ಮೊದಲನೇ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಮಲೇರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಮಲೇರ್ ಬಿಡ್ತೋ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂತಾರೆ ನೋವ ಕುಡ್ದಿಲ್ವಾ ಏ ನೋವ ಕುಡ್ದವ್ರೆ ನಾವ್ ಕುಡ್ದಿದ್ದೇನಂತೆ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ವೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಗಳಿಗು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ವೈನ್ ಗು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಾ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗಿದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾಡೋದು ಹ ವೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ ವೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ವೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಏನಪ್ಪ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎಸಲೆ ಕುಡಿಯಂಗೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಿರೋದು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುಡಿಯೋರು ಎಲ್ಗೋಗಲ್ವಂತೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಓದಿಂತೀನಿ ಒಂದನೇ ಕುರಂತ ಆರು ಹತ್ತು ಒಂದನೇ ಕುರಂತ ಆರು ಹತ್ತು ಕಳ್ಳರು ಲೋಭಿಗಳು ಕುಡಿಕರು ಬೈಯುವವರು ಸುಲುಕೊಳ್ಳುವವರು ಇವರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಳ್ಳರು ಲೋಭಿಗಳು ಕುಡುಕರು ಬೈಯುವರು ಸುಳುಕೊಳ್ಳುವರು ಇವರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಂತೆ ದೇವರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಬದಾರ್ ನಾನ್ ನೋವು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಆಗಾರ ಕುಡಿರಿ ಟೈಟ್ ಆಗಾರ ಕುಡಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಕುಡಿಕೋರು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸರಿ ಅಷ್ಟೇ ಟಿಕೆಟ್ ಗಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕ ನೋವ ಏನು ಕುಡ್ದ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀತಿವಂತರಾಗಿರೋ ನೋವ ನೀವು ಕುಡ್ದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದ್ರೆ ನೋವ ಕುಡ್ದ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ತಿಳಿದಿರ ಕುಡ್ದ ಅದೇ ಹಿಂಗೆ ತಿಳಿದಿರ ಕುಡಿಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರೋದ್ ಒಂದ್ ಮನುಷ್ಯ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕವಚ ಇತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಉಷ್ಣಾಂಶತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿಲಿ ಬೀಳ್ದಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಉಳಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಯಾವಾಗ ಜಳಪಳೆಯ ನಂತರ ಜಳಪಳೆಯ ದೇವರು ನೀರಿನ ಕವಚನ ಹೊಡೆದಾಕೋದ್ರು ಆವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೀರಿನ ಕವಚ ಹೊಡೆದಾಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಉಷ್ಣಾಂಶತೆನ ಆಯ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೀಳೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಆಯ್ಸೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಉಳಿ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂದಿದ್ರಿ ಅವಾಗ ನೋವ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊದಲಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷರಸನ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ನೋ ಅದೇ ತರ ಕುಡ್ದ ಅವಾಗ ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮಲೇ ಇರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವರ ಅವ್ನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಅಮ್ಮಲೇ ಇರ್ಬಿಡಿದೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನೋವ ತಿಳಿದಿರ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅವ್ನು ಕುಡ್ದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಕುಡ್ದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬೈಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಬದಲಾವಣಿಕೆಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಕುಡ್ದಿರೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋವನ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ತು ನೋವ್ ಒಂದ್ಗೆ ಅಂತ ಮೂರ್ ದಿನ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಆ ಮೂರ್ ದಿನ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಆಯ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲಾರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನೋವನ ಮೂರ್
ಅವನು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ದಾಸಾನು ದಾಸನಾಗಲಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅಲ್ಲರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾನಾನು ಏನಂತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಂತೆ ಅವನು ಯಾರಿಗ್ ದಾಸನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ದಾಸನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಏಷ್ಯಾ ಯುರೋಪ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ದಾಸರಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಾಂಡದವರು ಅವರೇ ಹಾಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತಲಾಗಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಕಾರವಾಗಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಅಲ್ದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾರ್ದ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಹಾಮಿನ ಸಂತತಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಾಂಡದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ದ್ರ ಇವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾದವ್ರಿಗೂ ಯುರೋಪಿಯದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ರು ಇವರು ದಾಸನಾಗಿದ್ದಂತ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಾಲೋನಿಗಳನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಲೇವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅದರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬಿಡೋರು ದಾಸಗಳ ತರ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡೋರು ಅಂತ ಅಲ್ದ್ರ ಆ ದೇಹನ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಫೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಓದ ನೋಡಿ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹ ಎಫೆತ್ ಎಫೆತನನ್ನು ದೇವರು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿ ಅವನು ಶೇಮನ ಗುಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರಲಿ ಕಾನನ್ ಅವರಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರ ಸೊ ಎಫೆತ್ ಮಾಡ್ಲಿ ದೇವರು ವಿಸ್ತರಿಸ್ಲಿ ಅವನು ಶೆಮ್ಮನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾನನು ಅವನಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದವರು ಯಾರ್ಗಪ್ಪ ದಾಸರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫೇತು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ತನ್ನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅವರು ಶೇಮಿನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲೋನಿಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಇವನ್ ಅಮೆರಿಕ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟು ವಾಸ ಮಾಡಿದ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಶೇಮನ ಗುಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೇತ್ ಅವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುರೋಪ್ಯ ಕಾಂಡದವರು ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗ ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾರಂದ್ರೆ ಶೇಮ್ ಶೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಓದ ನೋಡಿ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಬರ್ತಾರ ಅವನು ಇನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಶೇಮನ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಕಾನನನು ಅವರಿಗೆ ದಾಸನಾಗಲಿ ಅಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಅದರ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಕಾನನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿ ದಾಸನಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಹುಡುಕೋರು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಧಿಕವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇರೋರು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಶುರುವಾಗಿರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಾಂಡದಿಂದ ನೀವು ಜೈನಿಸಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಜೂಯಿಷ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಹುದ್ಯರ ಧರ್ಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಸ್ಲಾಂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಾಂಡದಿಂದ ತುಂಬಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇರೋರು ಈ ರೀತಿ ನೋವನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಮೂರ್ ಜನ ಮಕ್ಕಳಂತ ಲೋಕ ಏನಂತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಒಂದೇ ಅವನ ಏನಾಗಿತ್ತು ಭಾಷೆ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾರು ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಿ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಳೆ ಪಳೆ ಬಂದ್
ನೀನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಂತ ಮಗನಾಗಿ ಈ ಸಾಕಾರ ನನಗಾಗೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಲಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಅದೇ ಅಬ್ರಾಹಂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ದೇವ್ರ ಅಬ್ರಾಹಂ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಒಳಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಏನ್ ವಾಗ್ದಾನ ಓದನ ಆದಿಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹದಿನಾರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದ ಆದಿಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದ ಯಹೋವನು ನುಡಿದಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳು ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆಗೆ ಎದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೇ ಹೆಚ್ಚಿಸುವೆನು ಅದನ್ನು ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆಯೂ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಉಸುವಿನಂತೆಯೂ ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು ಅವರು ಶತ್ರುಗಳ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಹೋವನು ತನ್ನಾಣೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದನು ನೋಡ್ರ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಹೋವನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸದಸ್ಯಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆಯೂ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಉಸುಬಿನಂತೆಯೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ದೇವರು ಏನು ಕೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಯಾರು ಎಣಸೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಅಂತ ಎಣಸೋದಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಆಯ್ತರ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಂತ ಉಸುಬು ಇದನ್ನ ಎಣಸೋದಿಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳುಗಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ಮರಳಿದೆ ಅಂತ ಎಣಸೋದಿಕ್ ಆಗ್ತದ ಖಂಡಿತ ಹೋಗೋ ಅಸಾಧ್ಯ ರೀ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳೋರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು ಕರ್ತನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಏನೋ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಂತ ಉಸುಬು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಒಂದು ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಕಾಶದ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇದು ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಹುಸುಬು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮೇಲೆ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಲೆ ಇರಂತದ್ದು ಯಾವ ತರ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಂತ ಉಸುಬು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯೋ ಮರಳು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯೋ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದು ಇದು ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದು ಅಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ರಕ್ಷಣೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾರು ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ವರ ಯಾರಾಗರೆ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಯಾರಾಗರೆ ಮೇಂತ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಂತ ಉಸುಬನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆಗಳೇ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಏನಂತಾರೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಂತ ಉಸುಬನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದಿದ್ದ ನಂತರನೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಂಬಿ ಅವ್ರ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೋ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಏನ್ರಿ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯವರೇ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ವೀರರ್ಗಳು ಭಕ್ತರು ಇದ್ರಲ್ವರ ಮೋಸೆ ನೋವಾ ದಾವೀದು ಎಲಿಯ ಎಲಿಶಾ ಅದರ ಅಬ್ರಹಾಮು ಅದರ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಹಳೆ ಕಾಲ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ವೀರರ್ಗಳು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದ ಏನ್ರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು
ಏನಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರೋಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರದು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಲೆವೆನ್ ಲೆವೆನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಲೆವೆನ್ ಲೆವೆನ್ ಮಾಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದೀರಾ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೋದ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೊಳಗೆ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನಿನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಎದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಪರಲೋಕ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕವನು ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಯಾರಪ್ಪ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೊಳಗೆ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನಿಗಿಂತ ಏನ್ರಿ ದೊಡ್ಡವನು ಎದ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಮ ಅಥವಾ ಮೋಸಸ ಅಂತ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ರಿ ಯೋಹಾನ ಸ್ನಾನಿಕಾದ ಯೋಹಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಸ್ನಾನಿಕಾದ ಯೋಹಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವರು ಪರ್ಲಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಯೋಹಾನ ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಪರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಚಿಕ್ಕವನು ಏನಾಗಿರ್ತಾರಂತೆ ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಾರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಹಾನ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಆಗೋ ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋಹಾನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಹಾನ ಇವ್ರು ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ ಯೋಹಾನ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಂಗ್ರ ಒಂದು ಪೂಲೋಕ ರಕ್ಷೆ ಇರ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಆಮ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷೆ ಇರ್ತಂತೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೋಸ ಇರ್ಬೋದು ಅಬ್ರಾಹಂ ಇರ್ಬೋದು ಎಲಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ನೋವಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಯೋಹಾನ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಇವರೇ ಅಂತೆ ಆದ್ರೆ ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೊನೆಯದಾಗಿರಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಕನಿಷ್ಠನು ಹಿಂಗಿರ್ತಾರಂತೆ ಯೋಹಾನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ತಾರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಹಾನ ಖಂಡಿತವಾಗು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನ್ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಏನಂತೆ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸತ್ಯನೇ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಯೇಸು ಕುಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ವಾ ಇವ್ರು ಯಾರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಇವ್ರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಈಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದವ್ರು ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೇಳ ನಡೀರಿ ಅಂತೀನಿ ಹೆಜ್ಜನ ಇದಾರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಹೆಜ್ಜನ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಹೋದ ನೋಡಿ ಯೋಹಾನ ಮೂರು ಹದ್ಮೂರು ಓದಿ ಜಾನ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಂದವನೇ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೇರಿ ಹೋದವನಲ್ಲ ಮತ್ತಾರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೇರಿ ಹೋದವನಲ್ಲ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದವನೇ ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನೇ ಹೊರತು ಯಾರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಲಂತೆ ಏರಿ ಹೋಗಿಲ್ವಂತೆ ಹಿಂಗೇನಪ್ಪ ಇದು ಹ ಯಾರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ವಾ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ವೀರರುಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರ
ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಓದ್ಬೋದ ಯೋಹನ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡಿರಿ ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರಲ ನರ್ಗಲ್ಲವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಇಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಹಂಗಾರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೋಡ್ರ ಎದ್ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಅದನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಇವಾಗ ಎದ್ಬಿಟ್ರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ತುತ್ತೂರಿ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ಇವಾಗ ಓದಿ ಒಂದೇ ಎತ್ತಿಸಲ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಅನಿಲ್ ಬದ್ರ ಓದಿ ಒಂದೇನೇ ಎತ್ತಿಸಲ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಓದಿ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಅಗ್ನ ದೋಷದೊಡನೆಯು ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದದೊಡನೆಯು ದೇವರ ತುತ್ತೂರಿ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆಯು ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಇಳಿದು ಬರುವನು ಆಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ತವರು ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬರುವರು ನೋಡ್ರಿ ಆಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ತವರು ಅಂತಾರೆ ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬರೋರು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಯಾವಾಗ ಎದ್ ಬರೋದು ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂತಾರೆ ಎದ್ದು ಬರೋದಂತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ರಿ ಇಂತೀನಿ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಆಜ್ಞಾಘೋಷದೊಡನೆಯೂ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಧಾನ ದೋಷ ಶಬ್ದದೊಡನೆಯೂ ಏನ್ರಿ ಅವರು ಹಿಂತಿರ್ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾರು ಎದ್ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಮುಗಿತಾರೆ ಅದು ಯಾರು ಎದ್ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎದ್ ಬರ್ತಂತೆ ಮಿಗ್ದೋರೆಲ್ಲ ಅನಂತರ ಎದ್ ಬರ್ತಾರಂತೆ ನೋಡ್ರ ಮತ್ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ ವಿಶ್ವಾಸ ವೀರರುಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲ ಎಲಿಯ ಏನಾಕೋ ದಾವೀದು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯೋಹಾನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮೂರು ಹದ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಎದ್ ಬಂದಿಲ್ಲವಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಸೋಳೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಬರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಇವರು ಹ್ಮ್ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕಸ್ತರಾಗಿದ್ರಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿಶ್ವಾಸ ವೀರರ್ಗಳು ಅದರ ಅಬ್ರಾಹಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಈಸಾಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾಕೋಬ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ನೋವ ಇರ್ಬೋದು ಇವ್ರು ದೇವ್ರಿಗಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಭಯಭಕ್ತಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ರಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ದೇವರು ನೋಡಿ ಓದನ ಇಬ್ರಹರದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ತು ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಲೈನ್ ಇದೀರಾ ಓದ್ಬೋದ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತೀರಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಓಕೆ ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ಓದಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ವಾಗ್ದಾನದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ನಾವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಲ ಬರಬಾರದೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೇವರು ಏನ್ರಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಸರಿ ವಾಗ್ದಾನದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲಂತೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಏನ್ರಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನಮಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಏನೋ ಇಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಹಂಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವಿಲ್ದಿರ ಸಭೆ ಇಲ್ದಿರ ಅವ್ರ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರ್ಬಾರ್ದ ಮುಟ್ಟ ದೇವ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಜನ
ಯಾರಿಗಾರ ಹಳೆ ಓಡೋ ಮುಡಿಕಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಂತಿಂದ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ಭೂಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ದಾವಿದ್ಗೆ ಅಬ್ರಾಹಮನ್ಗೆ ಯೋಬನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳೋದು ಎರಡರಷ್ಟು ಕೊಟ್ರು ಅದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಎರಡರಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಎರಡರಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಇರೋದ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಓದನ ಏನ್ರಿ ಪರ್ಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆನ ಮೊದಲ್ ಮೊದಲು ಏನ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ಪರ್ಲೋಕರ್ಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂತೆ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಓದಿ ಲೂಕ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಲೂಕ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ರವಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನ್ ಯಾರು ಬೈಬಲ್ ಓದಲ್ವಾ ಲೈನ್ ಇದೀರಾ ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಂತ ಇದೀರಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರಿ ಸಹೋದರಿ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಒಬ್ರಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾರ ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಂತಾರ ಹಿಂಗೆ ರವಿ ಜಿ ಎಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಯಾರು ಓದಿದ್ದೆ ಹೇಳಿ ಓದೋರಿದ್ರೆ ಇವರು ಚಿತ್ತಾಪುರದವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ರವಿ ಹಾ ರವಿ ರವಿನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರಿ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾ ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಇವರನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರಲಾರನು ಯಾವನಾದರೂ ಆಗಿರಲಾರನು ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ ಹಾ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತನ್ನ ತಾನೇ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಶಿಲುವೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ರಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬರ್ದಿರ ಹೊರತು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗದಿಕ್ಕೆ ಅವನೇನ್ರಿ ಯೋಗ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರ ಸ್ವರಗಳೇ ಏನ್ರಿ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಲಾರನು ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಓದಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದರೂ ಒಂದು ಬುರುಜನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಅವನು ಮೊದಲು ಕೂತುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಹಣ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟೋ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ ನೋಡ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲವೇ ಅಲ್ವರ ಹಂಗ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸನ್ ಶಿಷ್ಯನ್ ಆಗದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಪರ್ಲಾಪ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗತ್ತ ಮಾತು ಅಲ್ವರ ಹಂಗ್ರೆ ಅಳಿ ಹೊಡೋ ಮುಖ್ಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ನೀರ್ ಹಾಕೋರ್ಸಿ ಶಿಲ್ಬೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಬಂತ ಯಾರ ಮಾಡಿದ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ ದೇವ್ರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇದ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕುಸು ಬರಿದಂತ ಅದ್ಗೆ ಪರ್ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸುವಾರ್ತೆನ ಮೊದಲ್ ಮೊದಲ್ ಸಾರಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಓದಿ ಇಬ್ರು ಸ್ತ್ರೀ ಒನ್ ಹ್ಮ್ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವ ಜನರಾದ ಸಹೋದರರೇ ಪರಲೋಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೇ ನೋಡ್ರ ಹಾ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೇ ನೋಡ್ರ ಯಾರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಂತೆ ಅವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಬಿಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿ ಬಿಡ ನಮ್ಗೆ ಹಾ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೇ ನಾವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇವ ಪ್ರೇಷಿತನು ಮಹಾಯಾಜಕನು ಆಗಿರುವ ಯೇಸುವನ್ನು ಲಕ್ಷವಿಟ್ಟು ಯೋಚಿಸಿರಿ ನೋಡ್ರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಲಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಯೋಚಿಸ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಹಂಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಲಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೋದೆ ಇಬ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಬದಾರ
ಏಸು ಕುಸು ಮಾರ್ಗನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆಹ್ ಆಮೇಲೆ ಜೀವವು ಸತ್ಯವೋ ಇವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಸಿರೋಳೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದಿದ್ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡೋರು ಮಾತ್ರ ಏನ್ರಿ ಪಡಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ರಕ್ಷಣೆಗಳಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರುವಂತ ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಅನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರಸಗಳೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎರಡನೇ ಬರ್ವಿಕಲ್ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಎರಡು ಗುಂಪಿನ ಜನಾಂಗದವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಎರಡನೇ ಬರಿ ಕೇಳಿ ಬಂದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೂಟನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೋದ ನೋಡಿದ್ರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಆರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಆರು ಓದ್ತಿರಾದ್ರ ಪ್ರಥಮ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವವನು ಧನ್ಯನು ಪರಿಶುದ್ಧನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇಂಥವರ ಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯ ಮರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ದೇವರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳುವರು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕಸ್ತರಾಗಿರೋಂತ ಸಭೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ತರಾಗಿರೋರು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಲೋಕ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ಬೇಕಲ್ವ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪರಲೋಕ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರೋರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವೀರರ್ಗಳು ನಾವು ಓದಲ್ಲ ಅಬ್ರಾಹಮು ಇಸಾಕು ಯಾಕೋಬು ಯೋಹಾನ ಶ್ರೀಗಳು ಹುಟ್ಟಿರೋರು ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯಾರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಪಂಚನ ಚೇತನ ಹಿಂಗ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಿಂದ ಅವನು ವಾಯುಮಂಡಲದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭೂಲೋಕನ ಅಂತ ದೊರೆತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅವನ್ ಏನ್ ನಿಂತರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಯಾರು ಈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡೋದು ಗೂಢದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಿದ್ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಶೇತಾನು ಬಿಟ್ಟೋಗಿರೋ ದೂತ್ರಗಳು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರಂತ ಏನ್ತಾರೆ ದುಷ್ಟ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅಲ್ವರ ಹ ಓದಿ ವಾಕ್ಯ ಎಫ್ ಐ ಸರ್ಗೆ ಬಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಎರಡು ಎಫ್ ಐ ಸರ್ಗೆ ಎರಡು ಎರಡು ಓದಿ ಹ ನೀವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದು ಈ ಲೋಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಂಬಲಲ್ಲದವರನ್ನು ಅವಿದ್ಯತೆಗೆ ಈಗ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ ನೋಡ್ರ ವಾಯುಮಂಡಲ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಶೇತನ ಇವತ್ತೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಅದರ ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾನ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಜನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವಿದ್ಯತೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ
ಎರಡನೇ ಬರೀಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲರ ಈಗಿರುವಂತ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಪಂಚ ಹಂಗೆ ಈಗಿರುವಂತ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವರು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಇದಾಗಿದ ನಂತರನೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಲೋಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇದು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಲ್ಲರ ಆಮೇಲೆ ಇದಾಗಿದ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅದಾಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಲೋಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಯಾವ ತರ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಿತೃಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದೆ ಬರೋಂತ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ನನ್ನ ಕರ್ತನ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರಗಳೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋಂತ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಅನೇಕ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇವರಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಓವಟ್ಟು ಬರ್ದಾರ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಲ್ ಅಥವಾ ಬರ್ದಾರ ಮೋಹ